presidio Oliopò nasce circa vent'anni fa dall'unificazione di tre ospedali, quello di Casal Maggiore, di Via Dani e di Bozzolo. Nel 2006 il presidio ospedaliero Oliopò ha conseguito un importante riconoscimento, è stato accreditato all'eccellenza secondo il metodo Joint Commission. Questa è la dimostrazione che tutto il personale del presidio si impegna e si è impegnato a far sì che le cure erogate al paziente siano di alta qualità. A vent'anni dall'attivazione del presidio ospedaliero Oliopò stiamo implementando un progetto riorganizzativo che prevede l'intensità di cura. Quando parliamo di intensità di cura facciamo riferimento a una strutturazione delle attività ospedaliere in aree differenziate secondo le modalità assistenziali, l'intensità di cure, la durata della degenza, il regime di ricovero, superando gradualmente l'articolazione per reparti differenziati secondo la specialità. Perché riorganizzare un ospedale secondo livelli di intensità di cura? Ma la risposta è quella di riuscire a garantire eh, ai pazienti, ai nostri utenti, dei percorsi di cura e di assistenza adeguati ai propri livelli di complessità clinico-assistenziale. In quest'ottica abbiamo individuato sei aree cliniche, l'area chirurgica, l'area medica, l'area dell'emergenza urgenza, l'area materno infantile, l'area della salute mentale e l'area dei servizi. In un modello organizzativo per intensità di cura il presupposto fondamentale per il professionista infermiere è quello della presa in carico globale dei bisogni dell'assistito. Tutta l'organizzazione ruota attorno al paziente e il ruolo della professionista infermiere è un ruolo che eh, lo vedrà anche ridimensionato nella presa in carico numerica di tutti i pazienti perché non potendosi più occupare di tutti per quella singola funzione ma globalmente per una serie di funzioni che fanno capo al singolo paziente dovrà prendersi carico di un numero ristretto di malati. Il progetto si caratterizza per due eh, punti focali che sono il, il pronto soccorso dove verranno attivati sei posti di osservazione breve intensiva e che avranno la funzione di poter assegnare i pazienti nelle varie aree assistenziali in base ai bisogni dei singoli pazienti. Un'altra grossa innovazione sarà nel settore chirurgico in cui attiveremo un reparto di chirurgia settimanale cioè verrà chiuso al venerdì e riaprirà lunedì. Un'altra novità riguarderà l'ulteriore umanizzazione del settore ostetrico che verrà separato dalla ginecologia e vedrà una riallocazione degli spazi e degli arredi per facilitare un'umanizzazione del momento parto. Con questo modello organizzativo indubbiamente il paziente avrà dei riferimenti certi nel suo percorso di cura e di assistenza e tutto il processo di cura e di assistenza ne beneficerà.